Hello students, welcome you all back to the lectures of business statistics. So far we have completed three topics that is introduction to statistics, graphic, uh, diagrammatic and graphic presentations and measures of central tendency. So now we are, we are moving on to the next topic called measures of dispersion. So in measure of central tendency, we have seen how to calculate a single value representing a huge mass of data that is called the average. So average plays a very important role in understanding the characteristic features of the data. But our study will be incomplete if we depend only on average. Average has its own limitations. So apart from calculating the average, the next thing what we have to study about the characteristic of the population is to find the variation of items from the average. So this measure of dispersion, we are going to study the meaning of dispersion. First of all, dispersion means scatterness. How the individual observations are scattered around the central value. How the individual values are spreaded around the central value. The measure, the measure of dispersion explains how the individual values are surrounded around the central value. So this will, this study will help us in understanding better the characteristic features of the whole huge mass of data. So apart from study of averages, there is a need to study measure of dispersion to get a complete insight into the study of the whole huge mass of data. So meaning of dispersion, how the individual values are deviated or spread around the central value. Jitre values dur dur rahenge utna variability zyada hogi dispersion zyada ho. If all the values are cluttered around the central value, we can say there is more consistency or variability is less. So to find out the nature or characteristic features of the data we need to calculate the dispersion apart from calculating the average right that is the need of calculating dispersion now objective of the study of dispersion why there is a need to calculate dispersion first of all better understanding to get a complete insight into the characteristic features of the huge data we need to calculate dispersion so for better understanding, to get more and more information from the data, we need to calculate dispersion. Second, consistency of data. We want to see how the data is consistent. Consistent means whether all the values are very near to the central value or all the observations are very scattered away from the central value. Agar pure individual values, central values are bahut dur dur hai, to iska matlab variability bahut zyada hai. The power of average will come down. Average will not be so representative because all the values are scattered. Agar pure values very much cluttered to, to the towards the central value, we can say average is more I mean reliable because all the values are very much near to average. So to find out the consistency of the data, we need to calculate dispersion. Next, range of values. Range means the difference between the highest and the lowest value. So your dispersion study karna se ye pata chalega ke range kya hai. What is the difference between the highest and the lowest? Variability. How the individual values are varying from the central value. So in order to study all these things, we have to apply dispersion. Now measures of dispersion. Broadly we divide all the measures of dispersion into two categories. That is absolute measure of dispersion and relative measure of dispersion absolute measure of dispersion will simply find out the variability of particular data a particular data ki variability kya hai malum karne ke liye we apply absolute measure the absolute measure are the range interquartile range or quartile deviation mean deviation standard deviation these are called the absolute measure Relative measure ka matlab, the measure, the variability is related to the average. And these relative measures will be used mainly for comparison purpose. When we want to find, uh, when we want to compare the variability of two groups, normally we apply relative measure of dispersion. So relative measure of dispersion are coefficient of range, 
coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of variation CV. These are the relative measures of dispersion. तो याद रखिए अगर सिंगल डाटा है खाली उसी का डाटा का वेरिएबिलिटी मालूम करना है तो एब्सोल्यूट मेजर अगर ये वेरिएबिलिटी को कंपेयर करने का प्रोग्राम है ऑब्जेक्टिव वी वांट टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ वन ग्रुप इन अदर अनदर ग्रुप इट इज बेटर टू कैलकुलेट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन नाउ वन बाय वन टेक्निक वी विल स्टडी नाउ फर्स्ट टेक्निक इज रेंज तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में सब में पहला टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आउट द डिस्पर्जन इज रेंज रेंज सिंपली इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द गिवन डाटा इन द गिवन डाटा द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड द रेंज द फॉर्मूला फॉर रेंज इज एल माइनस एस एल स्टैंड फॉर लार्जेस्ट आइटम एस स्टैंड फॉर स्मॉलेस्ट आइटम तो L माइनस एस इज इक्वल टू रेंज को एफिशियंट ऑफ रेंज L माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस सो सिंपल तो वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज रेंज देन मेरिट्स इजी एंड सिंपल इजी टू कैलकुलेट यूज इन क्वालिटी कंट्रोल नॉर्मली ये जो यूसेज है रेंज का इन क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स रेंज विल बी यूज देन डी मेरिट्स नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स रेंज विल टेक ओनली टू आइटम्स हाइएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू ignoring all other items and not capable of further statistical treatment normally for further statistical treatment we may use we will use other measures not the range then cannot be calculated for open ended classes agar class interval mein open ended classes agar hai to it is not range will not be applied your demerits so this is the complete explanation about range now quartile deviation the second measure of dispersion is quartile deviation quartile deviation will show the average deviation of both the quartiles from the median though two quartiles are there lower quartile upper quartile lower quartile is q1 upper quartile is q3 so how much is the dispersion of these quartiles from the median median se kitni dur hai lower quartile or upper quartile ye malum karne ke liye we apply quartile deviation so iska formula inter quartile range इंटर क्वार्टर रेंज सिंपली इज क्यू थ्री माइनस क्यू वन और क्वार्टर डिविएशन और सेमी इंटर क्वार्टर रेंज क्वार्टर रेंज का फॉर्मुला क्यू थ्री माइनस क्यू वन सेमी इंटर क्वार्टर रेंज अगर कहेंगे तो क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई टू और इसको क्वार्टर डिविएशन भी कहते हैं क्वार्टर डिविएशन का फॉर्मुला क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइड बाई टू और समटाइम्स इट विल बी कॉल्ड एज सेमी इंटर क्वार्टर रेंज दोनों का मतलब एक ही है सेम फॉर्म coefficient of quartile deviation the coefficient of quartile deviation we can get q3 minus q1 divided by q3 plus q1 to yaad rakhiye quartile deviation malum karne ke liye you must have the knowledge how to calculate the quartiles q1 q3 ye formula already we have done so many problems in measures of central tendency if you have not watched the uh, video of measure of central tendency you go back and just uh, watch the video how to calculate the quartiles then only we can apply this now merits of quartile deviation simple to calculate easy to understand not impacted by the extreme values bilkul easy hai khali quartiles malum karna aana aapko aapko q3 q1 agar malum karna aa gaya to easily we can find out quartile deviation not impacted by extreme values agar smallest ya lowest value bhi rahega to isse koi effect nahi hoga demerits it is impacted by sample size साइज के ऊपर डिपेंड रहेगा देन नॉट एमरेबल टू अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट फर्दर आई मीन एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए दिस क्वार्टर डिवेशन विल नॉट बी मच यूज इट डज नॉट टेल द स्प्रेड स्प्रेड मीन्स डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोएस्ट इट विल नॉट टेल नेक्स्ट मीन डिविएशन मीन डिविएशन शोज द अरिथमेटिक डिविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द एवरेज वैल्यू द एवरेज में बी टेकन मीन मीडियन और मोड एवरेज जो लेते कोई भी एवरेज ले सकते So we are finding out the average deviation of all the items from the central value. The central value may be mean, median, or mode. So mean deviation, मालूम करते हो तो या तो deviation mean से ले सकते हैं या median से या mode से. But normally we will take it from mean. So its formula individual series mean deviation is summation mod d by n. ये d के बाद दो बार से इसको mod d read करते हैं mod d. और ये mod d क्या है? The deviation of individual items from the mean 
ignoring the signs ignoring the signs minus plus refer nahi karna ignore kar dena sign ko ignore kar dena ignoring the signs we find out the deviation of all the items from the average value from the mean value to summation mod d by coefficient of mean deviation se mean deviation divided by mean or median or mode aap jahan se deviations liye hain wo denominator mein lenge कुछ प्रॉब्लम में डिविएशंस मीन से लेंगे कुछ मीडियम से लेंगे कुछ मोड से लेंगे तो प्रॉब्लम में स्पेसिफाई कर देगा तो जहां से डिविएशन लिए वो डिनोमिनेटर में लेंगे मीन से डिविएशन लिए तो मीन डिनोमिनेटर में मीडियम से लिए तो मीडियम मोड से लिए तो मोड तो ये फॉर्मूला हो गया इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रिट सीरीज मॉड मीन डिविएशन इज इक्वल टू समेशन एफ मॉड डी बाय पहले मॉड डी मालूम कर लेंगे उसको मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से करेंगे फर्स्ट कैलकुलेट मॉड डी मल्टीप्लाई विथ फ्रीक्वेंसी to get summation f mod d by n then continuous series mean deviation is equal to summation f mod d by n dono formula same hai discrete mein continuous mein difference khali ye hai in continuous series we find out the deviations from mid value from mid value taking deviations from mid value now merits rigidly defined ab iske merits mean deviation ke kya hai rigidly defined means there are no different opinions the same theory will apply takes into account every item not affected by extreme values and demerit is difficult to compute not amenable for further statistical treatment not effective for open end classes to ye merits or demerits mean deviation last one is standard deviation standard deviation is the square root of arithmetic average of the square of deviations measured from mean तो पहले क्या करना डिविएशन मीन से ले लेना उसको स्क्वायर करना स्क्वायर करके उसका एरिथमेटिक मीन मालूम करके अंडर रूट कर देना तो अंडर रूट कर देना तो एरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम द फ्रॉम द मीन दैट विल गिव यू स्टैंडर्ड डिविएशन एंड द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज स्टैंडर्ड डिविएशन सब में ज्यादा मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज होने वाला स्टैंडर्ड डिविएशन तो मेजर इंडिविजुअल सीरीज में डिविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन एंड डिविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन एक्चुअल मीन से जो डिविएशन लेंगे सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन देर आर डिविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन समेशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी होल्स बाय एन होल स्क्वायर अंडर रूट तो देखना प्रॉब्लम में एक्चुअल मीन से डिविएशन लेंगे या एज्यूम्ड मीन से लेंगे अगर एक्चुअल मीन से डिविएशन लिए तो ये फॉर्मुला है एज्यूम्ड मीन से डिविएशन एक्चुअल मीन से डिविएशन कब लेंगे when the actual mean is in whole number if the actual mean is in whole number we will take the deviations from actual mean if the actual mean is in fraction we will take the deviations from assumed mean in that case we apply this form discrete series agar hai to deviations taken from actual mean summation fx square khali yahan par frequency nahi hai aur yahan par frequency aa gaya bas itna difference frequency is not there in individual series frequency is there in डिस्क्रिट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज ये अज्यूम कंटिन्यूस सीरीज में भी द सेम फॉर्मुला विल बी यूज इन कंटिन्यूस सीरीज एज इन डिस्क्रिट सीरीज द ओनली डिफरेंस इज डिविएशन आर टेकन फ्रॉम मिड वैल्यूज डिविएशन जो लेते हैं मिड वैल्यूज से डिविएशन लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज मेरी रिजिडली डिफाइंड टेक्स इन टू अकाउंट एवरी आइटम अवेलेबल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट देन डिमेरिट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट कैन बी कैलकुलेट ओनली फ्रॉम मी तो इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देते हैं ना वेरियंस वेरियंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन को जब स्क्वायर कर देते हैं सिग्मा स्क्वायर कर देते तो वेरियंस अगर वेरियंस मालूम करना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर करना और स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है तो वेरियंस को अंडर रूट कर देना स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू वेरियंस अंडर रूट वेरियंस दिया तो स्टैंड डिविएशन मालूम कर सकते स्टैंड डिविएशन दिया तो वेरियंस वेरियंस मालूम करना है तो स्टैंड डिविएशन को स्क्वायर कर दो स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है तो वेरिएंस को अंडर रूट कर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिस इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज स्टैंडर्ड डिविएशन वेयर एज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शोस द प्रोपोर्शन द रिलेशनशिप और परसेंटेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन तो इसका फॉर्मुला क्या होता है सीवी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा बाय एक्स बार इनटू हंड्रेड स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू हंड्रेड दिस विल शो यू द परसेंटेज ऑफ डिस्पर्जन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू फ्रॉम द मीन वैल्यू राइट दिस सीवी विल बी यूज्ड फॉर 
कंपेरेटिव पर्पस अगर दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करना है तो वी कैलकुलेट द कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन तो जो भी सीरीज का सीवी ज्यादा रहेगा उसका वेरिएबिलिटी ज्यादा है डिस्पर्जन ज्यादा है और जो सीरीज का सीवी कम रहेगा उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है तो यह मालूम करने के लिए हम सीवी अप्लाई करते हैं कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन तो हायर द सीवी मोर इज द डिस्पर्जन मोर इज द डिस्पर्जन लेस इज द कंसिस्टेंसी लेस इज द कंसिस्टेंसी अगर सीवी का वैल्यू कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब वेरिएबिलिटी कम है जब वेरिएबिलिटी कम है तो कंसिस्टेंसी ज्यादा है दैट इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन सो वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरिटिकल पार्ट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन सो इन द नेक्स्ट वीडियो I am going to start the problems on measure of dispersion, right? So, uh, before watching the problems, take a print out of all the problems given in the link, and then keep it ready before watching the video, and uh, and before uh, doing the problem, have a good, I mean, uh, command concept, uh, have a good command on the concept of measure of dispersion.